హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక షాప్కి సంబంధించింది అంటే ఒక కబాబ్ షాప్ అనేది ఓపెనింగ్ ఉంది దానికి సంబంధించిన పామ్లెట్ అనేది మనం ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా చేస్తాము నేను ఆల్రెడీ ఈ ఈ వర్క్ అనేది ఒక ప్రింటింగ్ చేసేసి ఒక టెన్ థౌసండ్ పామ్లెట్లు అనేది ప్రింట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది దానిని మీకు ఈరోజు ఒకసారి ఇది ఎలా చేశాను ఏంటది వర్క్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దానికోసంగా మనం ముందుగా ఒకటి ఫోటోషాప్లో ఒక సైజ్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ సైజ్ ఏంటిది అని అంటే ఇది మామూలుగా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ అంటే మల్టీ కలర్ సైజ్ ఇది దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని యాజ్ యూజువల్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఓకే చేశాను దీని యొక్క మోడ్ కూడా మనం ఓన్లీ సీఎం వైకేలోనే తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇది కూడా గమనించాలి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం డిజైన్లో చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఒక డిజైన్ అనేది పూర్తిగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అది ఎలా చేశాము అనేది ఈ ట్యూటోరియల్లో ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికోసం ముందుగా మనం ఒకటి మామూలుగా ఏంటిది అని అంటే ఒక షాప్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఓపెనింగ్ అనేది రావాలి షాప్ పేరు రావాలి దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఓపెనింగ్ డేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి దెన్ దాంట్లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు అనేది ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఏంటిది వాటి యొక్క ప్రైజెస్ లిస్ట్ ఏంటిది అనేది రావాలి ఈ డిజైన్ మొత్తం అనేది దీంట్లో క్లియర్గా రావడం జరుగుతుంది దీనికోసం నేను ఇప్పుడు డిజైన్ చేసి చూపిస్తాను ఈ డిజైన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్గా మనం మన షాప్కి సంబంధించిన టైటిల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి దానికోసం మనం ఎలా చేసాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం దీని యొక్క షాప్ పేరు వచ్చినట్టయితే మెయిన్గా దీని యొక్క షాప్ పేరు వచ్చేసినప్పుడు మనకి స్పైసీ కబాబ్స్ అనేది దీని యొక్క షాప్ పేరు సేమ్ యాజ్గా ఈ నేమ్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను షాప్కి ఓపెనింగ్కి సంబంధించిన ఒకటి డిజైన్ చేయాలి అనుకున్నాను ఓపెనింగ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ ప్రారంభోత్సవం అనేది ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ ఈ ప్రారంభోత్సవం అనేది పెడతాను నేను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చేసుకుంటాం అనేది ఇప్పుడు చూడడం జరుగుతుంది దెన్ దీనికోసం ఫస్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి కోసం నేను ఒక స్ట్రిప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది దానికోసం ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా దాన్ని అలా ఉంచాను దీంట్లో సమ్ ఒక చిన్న అంటే ఇక్కడ మనకి ఉన్నది ఏ కలర్లో ఉందో అర్థం కాలేదు సరే వైట్కి మార్చుకున్నాను దీని అంతా బ్లాక్లో ఉంచడం జరిగింది ఉంచేసిన తర్వాత సేమ్ యాజ్గా ఇలా ఉంచుకోవడం జరిగింది మనకి ఏ లెంత్లో ఇది అవసరం ఉంటుందో ఆ లెంత్ వరకు దీన్ని ఉంచేసుకొని దీంట్లో అంటే కొద్దిగా డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కరువుస్ అనేవి ఇలాంటి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉందనుకోండి నేను ఈ డిజైన్ కావాలనుకున్నాను దీనికి కింది భాగంలో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఒక కరువు రూపంలోకి రావాలి అనుకుంటున్నాను దానికోసం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ క్రియేషన్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను మనం వాల్యూస్ అనేది సఫిషియంట్గా చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇట్లా క్రియేట్గా ఉండాలన్నా ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకుందాం దాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం అనేది పెట్టాము ప్రారంభోత్సవంలో ఇక్కడ జీరో అనేది మనకి అంత అవసరం లేదు ప్రారంభోత్సవ ప్లస్ ఇక్కడ ఆహ్వానం అనేది యాడ్ అవుతుంది మనకి దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ జీరో అనే దాన్ని నేను తీసేస్తున్నాను తీసేస్తూ దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే ఒక మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి ఈ మాస్క్లో దీన్ని అంతటినీ కనిపించకుండా చేసుకుంటాను ఈ ఈ విధంగా నేను ఇది కనిపించకుండా చేసుకోవడం జరిగింది దెన్ ప్రారంభోత్సవ అనేది మెయిన్ థింగ్ అనమాట ఇది మామూలుగా కాకపోతే ఇక్కడ కిందకు వచ్చేసినప్పుడు ఒక ఆహ్వానం అనేది రావాలి దాన్ని నేను ఇప్పుడు టైప్ చేసి ఆహ్వానం అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అది కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసుకొని దాన్ని ఇట్లా చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇక్కడ ఆహ్వానం అనే దాన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవడం జరిగింది యూజువల్కి ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఒక డేట్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది డేట్ అనేది మనం ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను సమ్ పది పది సంథింగ్ ఏదో ఒక డేట్ మెన్షన్ చేశాను అంటే జస్ట్ డిజైన్లో కోసమే మామూలుగా ఇది ఎంతకి చెడిపోతుందో అంత సైజ్ సెట్ చేసుకోవడం నీట్గా ప్లాన్ చేయడం మంచిది అట్ ది సేమ్ టైం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా వాటి గ్యాప్లు కానీ అవి కానీ సెట్ చేసుకోవడం నీట్గా చేయడం మంచిది అనమాట ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం దీని యొక్క సైజ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకున్నా పర్లేదు యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకోవచ్చు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్పైసీ కబాబ్స్ అనే దానికి నేను ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను దీనికోసం కూడా సేమ్ యాజ్గా ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకుంటాను సమ్
బియ్యము టూ టెన్ బియ్యము ఇది మెయిన్ అంటే ఈ టైంలో ఇది వర్కింగ్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని కూడా మిడిల్లోకి తీసుకున్నాను మిడిల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న గ్యాప్ అనేది ఒక లెటర్కి సంబంధించిన గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ పెంచుకుంటూ చూస్తాను నాకు ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎక్కువ అనిపిస్తే ఆ వాల్యూ దగ్గర ఓకే చేసుకుంటాను దాన్ని చేసుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో దీంట్లో ఏంటంటే కింద సంథింగ్ ఇప్పుడు టైమింగ్తో పాటుగా ఒక అడ్రస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ అడ్రస్ అనేది మామూలు యాజ్ యూజువల్గా సంథింగ్ ఒకటి ఇప్పుడు మన పాలు నుంచి అని కొడదాం బీచ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ అని కొడదాం అడ్రస్ పెద్ద అంటే నేను మామూలుగా రఫ్గా చేస్తున్నాను మామూలుగా ఈ డిజైన్ అనేది మనం ఎలా చేసుకున్నాం అనేది నేర్ నేర్పించడం కోసం చేస్తున్నట్టుగా చేశాను అంతే తప్ప అడ్రస్ అనేది దీంట్లో అడ్రస్ స్పెసిఫిక్గా స్పెల్లింగ్స్ ఏమన్నా తప్పు కొట్టామా ఇవి కాదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది డిజైన్ ఎలా చేస్తున్నాము అది చూసి మనం ఎలా వర్క్ నేర్చుకోవాలి అన్నది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట మామూలుగా ఇక్కడ నేనే ఉన్న స్పెల్లింగ్స్ అనేది తప్పు కొట్టాను ఆ స్పీడ్ అది కాదు కావాల్సింది మనకి దానివల్ల ఏం రాదు జస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూసి నేర్చుకుంటే మంచిది ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ లైన్ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ మామూలుగా గ్రిల్ చికెన్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ పెంచడం జరిగింది ఈ విధంగా మనం ఒక క్లియర్గా చేసుకోవడం జరిగింది దెన్ దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత బేసిక్ థింగ్స్లో మనకి ఏమున్నాయంటే ప్రారంభ వచ్చినకి సంబంధించింది ఆ డేట్కి సంబంధించింది దీని యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది ఇట్ ది సేమ్ టైం ఒక ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను సరే ఇది మనం కలరింగ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకుందాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట దీని గురించి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటిది అనేది ఇక్కడ అంతా టైప్ చేసింది ఇదంతా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాతకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిజైన్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం ఒక నాలుగు ఐదు ఆరు ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట వీళ్ళ దగ్గర ఆ ఆరు ఐటమ్స్ సంబంధించిన ఒక చిన్న చిన్న పిక్స్ తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు వాటి యొక్క రేట్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను కూడా బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను దీనికి సమ్ బ్లాక్ కలర్నే ఉంచుకున్నాను దీని తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను దీన్ని ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజుకి నేను ఎలా చేసుకున్నాను ఇక్కడ చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క పర్సన్ అంటే కలర్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొద్దిగా లైట్ చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ తెలియడం కోసం మీకు చేశాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక రెక్టాంగిల్ ప్లస్ ఇది ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో దీంట్లో ఏంటిది అంటే ఇన్ఫర్మేషను మామూలుగా ఇక్కడ ఒకటి కాపీ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసినప్పుడు ఏంటంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ఎస్ త్రీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఆర్ఎస్ అంటే ఒకటేమో ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది ఒకటేమో ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఒకవేళ మూడు పీసులు కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇక్కడ ఉంచాను కావాలి అని అంటే ఈ బాక్స్లు అన్ని ఇట్లా మిడిల్లో చేసుకుందాం ఎందుకంటే సిమె సిమెంట్రీ అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమైంది దీని ద్వారా తర్వాత దీనికి సంబంధించిన దాని తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకున్నాను దీంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడ ఒక ఫాండ్ అనేది నేను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక గోల్డ్గా కనబడే లెటర్ అనేది ట్రై చేద్దాం ఇట్లా గోల్డ్గా కనబడేటట్టుగా ట్రై చేద్దాం దానివల్ల ఏంటది అని చూడడానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనికి ఈ విధంగా ఒక ఐటమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేసాము దెన్ దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీటన్నిటిని కలిపి ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను నేను దెన్ దీంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు ఇది మామూలుగా సమ్ ఒక అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఎల్ఈజీ సెలెక్ట్ అని ఉంది అది క్రియేట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని సేమ్ యాజ్గా షిఫ్ట్ ఆల్టర్తో ట్రాక్ చేసుకొని కాపీ చేసుకుంటున్నాను కాపీ చేసుకొని మనకి ఎంత గ్యాప్లో కావాలి అనేది క్లియర్గా ఆ గ్యాప్లో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక మామూలుగా బేసిక్ ఐటమ్కి సంబంధించిన క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత ఏం చేస్తాను అని అంటే దీని అంతా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసి యాజ్ యూజువల్గా మిడిల్లో ఉంచుకుంటాను మిడిల్లో ఉంచుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ రెండు గ్రూపులకి కొద్దిగా మధ్యలో ఒకటి వేరే వేరియేషన్కి ఒకటి పెడదాం అనుకున్నాను దానికోసం ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను సేమ్ యాజ్గా ఇంకొక కాపీ అనేది తీసుకుంటాను ఇంకొక కాపీ అనేది తీసుకొని సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ ఇంకో కాపీ ఉంచాను కాకపోతే ఇంకో కాపీలో మనకి ఈ ఐటమ్స్ అనేది అన్నీ లేవు అనమాట ఓన్లీ మనకున్న ఐటమ్స్ని బట్టి ఇక్కడ డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకో
ఈ విధంగా మనకి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు అర్థం అవ్వడం జరిగింది దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక కొన్ని నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తారు రేట్లు మార్చకుండా జిఎస్ వింగ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసినప్పుడు జాయింట్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు హెచ్ హాఫ్ బాడీ అని ఉంది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు బోన్లెస్ చికెన్ అని ఉంది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఫిష్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా అది బోన్లెస్ ఫిష్ అని ఉంది ఈ ఇది ఈ విధంగా టైప్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా టైప్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే వీటన్నిటిని కూడా ఈ పేజ్కి అంటే ఈ ఈ బ్లాక్లో మిడిల్లోకి రావడానికి ట్రై చేస్తాను దీన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా బ్లాక్లో మిడిల్కి రావడానికి ట్రై చేస్తాను ఇలా చేసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఏంటది అని అంటే ఒక మామూలుగా ఒక లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇప్పుడు సింగిల్ కలర్లో ఒకవేళ ఒక వర్క్ అనేది చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ వేలో చేసుకొని మన ఆప్సెట్ ప్రింటింగ్ అలాంటి వాటిలో ప్రింటింగ్ వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఇదే వర్క్ని మనం సంథింగ్ అంటే కొద్దిగా వేరియేషన్తో చేసుకొని మనం మల్టీ కలర్కి దీన్నే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇప్పుడు మల్టీ కలర్ జాబ్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోగలం దీన్ని అనేది ఇప్పుడు చూపించడం కోసం దీన్ని సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా చేస్తున్నాను దీనికంటే ముందుగా ఈ ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ అంటే హెల్తీ ఫుడ్ అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక మార్క్ అనేది ఉంటుంది ఆ మార్క్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను సేమ్ యాజ్గా తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ ఏంటది అంటే ఎన్కే కా ఎన్కే అని ఉంటుంది అనమాట అంటే న్యాచురల్ కబాబ్స్ అనేది ఒక డిజైన్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ యూజువల్గా అది తీసుకున్నాం దానికి సంబంధించింది నేను ఒక ఫాండ్ అనేది తీసుకున్నాను మీకు నచ్చినది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ఎన్ అనేది నేను కొద్దిగా పెద్దగా ఉండేటట్టు న్యాచురల్లో చిన్నగా వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేశాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత న్యాచురల్ కబాబ్స్ ఇక్కడ కే అనేది క్యాపిటల్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ బిఎస్ మామూలు మామూలుగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనం దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా మన డిజైన్కి తగిన విధంగా మనకి నచ్చిన విధంగా చేసుకోవడానికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు దాన్ని మన ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదంతా దాని తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చిన్న కొటేషన్ అని ఉండిందనమాట అదేంటిది అని అంటే దీంతో పాటే దీన్ని కూడా ఒక ఇక్కడ ఒక కొటేషన్ లాంటిది తీసుకుంటున్నాను దీనికి వచ్చేసినప్పుడు బి అన్యూట్ యూ ఆర్ న్యాచురల్ బి హెల్దీ అంటే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది దెన్ ఇది దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో బేసిక్గా అంటే ఒక ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన డేటు ఆహ్వానం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను షాప్ నేము దాని యొక్క ట్యాగ్ లైను ఈ యొక్క వర్కింగ్ చేసే టైమింగ్స్ ఏంటి వీళ్ళ దగ్గర జరిగే వంటకా అంటే ఏమేమి తయారు చేస్తారు ఏంటిది అనేది దాని తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర అమ్మేటటువంటి వస్తువులు ఏంటి అవి ఏ రేట్లకి అమ్ముతారు అన్నది ఇక్కడ తీసుకున్నాం దీని తర్వాత దీనికంటే ముందుగా దీనికంటే పైన ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొద్దిగా పెద్దగా కావాలన్నారు దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా మనం పెద్దగా క్రియేట్ చేద్దాం ఇది ఇలా ఉంచుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు వాట్సాప్ నెంబర్ కావాలి వాట్సాప్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఏంటంటే హెవీగా కనపడాలి నేను హెయిరియల్ బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను సంథింగ్ అంటే చాలా హెవీగా కనపడితే వాళ్ళు హ్యాపీ అంతే ఏం లేదు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒక నెంబర్ లాంటిది ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం ఈ నెంబర్ అనేది వీళ్ళకి మెయిన్ అనమాట దెన్ దీంట్లోనే నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే చిన్నది ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను మామూలుగా ఫోన్ సింబల్ అనేది ఇక్కడ ఫోన్ సింబల్ అనేది యాడ్ చేశాను నేను యాజ్ యూజువల్గా దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను ఇది ఈ విధంగా ఒక బేసిక్ డిజైన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇలా చేసిన తర్వాత మనం ఒక బేసిక్ డిజైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను డిజైన్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తాను డిజైన్ అనేది ప్రాసెస్ చేయడానికంటే ముందుగా నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బేసిక్గా డిజైన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికంటే ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది పైకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది దీని అంతటి నేను ఒక కాపీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఒక కాపీ ఉండింది ఇది దీంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం దీన్ని అన్నిటినీ నేను అనుగ్రూప్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని అంతటి ముందుగా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ మూడు ఒక గ్రూప్లోనే ఉన్నాయి ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీన్ని కూడా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇటు సైడ్ అంటే అటు సైడ్ ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది
ఇది ఈ విధంగా ఒకటి డిజైన్ అనేది ఫైనల్ అయిపోయింది దీని తర్వాత దీని కలరింగ్ అనేది చేయాలి దీనికోసం మనం మెయిన్గా ఏమేమి యూటిలైజ్ చేసాం ఎలా చేసాం అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికోసం ఫస్ట్గా నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకుంటాను రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకొని సంథింగ్ మనకి సమ్ ఈ ఏరియా అంతవరకు మ్యాటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు రావాలనుకున్నాను నేను దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను అన్నిటి లేయర్ల కంటే దిగువను ఉంచుకున్నాను దీని యొక్క కార్నర్ అనేది వచ్చేసి ఒకవైపు నేను ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటున్నాను ఎన్లార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇంకో కాపీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంకో కాపీ అనేది క్రియేట్ చేసేసి ఇది లేయర్ అన్నిటికంటే బాటంలో ఉంచేసుకొని దీని యొక్క కలర్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రెడ్ కలర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను దీనికి దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ బ్లాక్లో కూడా నేను మొత్తం గ్రిల్ చికెన్ సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ యాజ్గా ఈ ఇమేజ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ అంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసినప్పుడు ఈ గ్రిల్ చికెన్ సంబంధించింది కాబట్టి చేసేస్తా ఇక్కడ నేను లేయర్ మాస్క్ చేసుకొని ఈ లేయర్ని దీంట్లో నుంచి కదలకుండా ఇలా ఉండేటట్టు పెట్టుకొని దీనికి ఒక స్ట్రోక్ అనేది నేను యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇక చిన్న చిన్నగా వీటన్నిటికీ కలర్లు అప్లై చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇదంతా పూర్తిగా కూడా ఒక యెల్లో కలర్ అనేది తీసుకుంటా యెల్లో కలర్ అనేది తీసుకొని ఈ ఫాండ్ వచ్చేసినప్పుడు నాకు ఏంటి అని అంటే నాకు సమ్ ఇది ఒక కలర్ అనేది కావాలి సేమ్ యాజ్గా ఈ కలర్ అనేది అప్లై చేసుకుంటా నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్ట్రోకు కలరు చిన్న చిన్న ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్గా కలర్ ఓవర్లీ అనేది యాడ్ చేస్తా దీంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు అది మాల్ రెడ్ అనేది అప్లై చేశాను ఇక్కడ వైట్ అప్లై చేస్తాను ఈ వైట్ యొక్క వాల్యూ అనేది చాలా తగ్గించుకుంటాను తర్వాత దీనికి డ్రాప్ షాడో అనేది యాడ్ చేస్తాను డ్రాప్ షాడో అనేది యాడ్ చేసేసి కొద్దిగా అంటే ఇట్లా వస్తున్నట్టుగా చూడడానికి ఉపయోగం మంచిగా ఉండడానికి ప్లాన్ చేస్తాను ఆ తర్వాతకి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆహ్వానం అనే దానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే సమ్ ఒక గ్రీన్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఇది కొద్దిగా చిక్కు గ్రీన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి ఇంకో కలర్ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం దీనికి వచ్చేసినప్పుడు సమ్ నేను ఒక వైలెట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇది దీని ఒక వాళ్ళు స్ట్రోక్ కావాలంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ కనపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది కావాలంటే ఈ ఆహ్వానాన్ని మిడిల్ అనేది ఉంచుకుంటాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీనికి సంబంధించి అయిపోయింది దెన్ దీనికి సంబంధించిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మామూలుగా మనకి ఇక్కడ ఫోటోలో ఉన్న బేస్ కలర్లో నుంచి ఒక కలర్ అనేది తీసుకుంటే మనకి ఎల్లో అను రెడ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఈ వీటిలో ఉన్న వాటిలో నుంచి నేను ఆ బేస్ కలర్ అనేది డిఫెండ్ చేసుకొని నేను ఈ వర్క్ అనేది ఈ కలర్లో ఉండాలి అని డిజైన్ అనేది చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చూడడానికి లాస్ట్లో ఈ వర్క్ అంతా కూడా సెట్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇన్ సైడ్ పెట్టాను ఒక ట్వంటీ ఎంఎమ్ టెన్ ఎంఎం పెడదాం పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే మనకి ఏ వాల్యూ దగ్గర డిఫరెంట్ కనిపిస్తుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఉంచడం జరుగుతుంది దెన్ దీని తర్వాత దీనికంటే ముందుగా ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎన్ అని ఒక లేయర్ తీసుకొని దీన్ని లేయర్ మాస్క్ క్రియేట్ చేసేసి ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రెక్టాంగిల్కి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీని యొక్క కలర్ వచ్చేసినప్పుడు నేను బేసిక్గా రెడ్ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది జస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించింది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ సఫిషియంట్ వాల్యూస్లో వీటిని సెట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది కరెక్ట్గా ఉందనే దాని ప్రకారం సెట్ చేసుకుందాం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ అనేది ఉంది ఈ ఇమేజ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇట్లేట్ చేస్తాను ఇక్కడ సేమ్ అదిగా అంటే ఇక్కడ ఈ లేయర్ని చూసారా ఈ లేయర్లో నుంచి ఇది కరెక్ట్గా ఇలా వస్తున్నట్టుగా అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఇది చూపిస్తాను నేను ఇది డిజేబుల్ అంటే ఇది చూస్తే ఇక దీనికి ఇంత ప్యాచ్ అనేది ఉంది దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎనేబుల్ చేశాను అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ కరెక్ట్గా ఈ ఇమేజ్లో నుంచి ముందుకు వస్తూ చేయి పెట్టి చూపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫాంట్ అనేది ఉంది మనం ఈ ఫాంట్ అనేది మనకి దీంట్లో సంథింగ్ ఇప్పుడు గ్రీన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఒక కలర్ సరే ఒక గ్రీన్ది ఒక గ్రేడియంట్ కానీ లేకపోతే బ్లూ కానీ ఒకటి ఏదో ఒకటి అంటే దీంట్లో ఎక్కువ వచ్చే కలర్ అనేది మీరు చూజ్ చేసుకొని చేసుకోండి నేనైతే రఫ్గా పెడుతున్నాను ఇక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ నేర్చుకునేటప్పుడు కానీ మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది తక్కువ అనిపిస్తుంది అనుకోండి సంథింగ్ గో టు రెడ్ లేకపోతే ప్లెయిన్ కలర్కి వెళ్దాం ప్లెయిన్ కలర్లో ఇక్కడిక
సేమ్ ఉంటే సేమ్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే కొద్దిగా సైజ్ పెంచుకున్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ లెటర్స్ అనేవి ఇక్కడ దాకా రావడం లేదు యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను దీని తర్వాత దీన్ని ఇంకో కాపీ తీసుకున్నాను దీన్ని యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఉంచుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇంకో కాపీ తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఒక కాపీ రూపంలో తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఇంకా కొద్దిగా అట్రాక్టివ్గా కనపడాలన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీనికోసం నేనేం చేస్తాను అంటే సమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఎల్లో కలర్ అనేది పిక్ చేస్తాను పెన్ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ షేప్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటా యాడ్ చేసుకొని సంథింగ్ అంటే కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనేది కనపడాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ దీనికోసం నేనేం చేస్తానంటే ఒక చిన్న షేప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ కనపడడం కోసం ఇలా తీసుకున్నాను ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీనికి ఎల్లో కలర్ అనేది పిక్ చేస్తాను పిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఒక కాపీ అనేది తీసుకొని దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఫ్లిప్ చేసుకుంటాను అంటే ఒకటేమో అటువైపు నుంచి ఒకటి ఇటువైపు నుంచి ఉండాలి కాబట్టి దీని లెంత్ అనేది మన ఇష్టం అనమాట యాజ్ యూజువల్గా ఇలా సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా నేనేం చేస్తానంటే ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటే కొద్దిగా ఈ డిజైన్ అనేది రెగ్యులర్గా అనిపిస్తుంది ఈ రెగ్యులర్గా ఉన్న డిజైన్ని కొద్దిగా ఇంకొద్దిగా బెటర్గా చేయాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దానికోసం నేను ఈ వీటన్నిటిని కూడా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటా దీంట్లో దిగువన ఉన్నది సెలెక్ట్ అయింది దాన్ని తీసేస్తున్నాను దీంట్లో ఇక్కడ ఒకటి రెక్టాంగిల్ దీని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఈ షేప్ టూల్ అనేది దీని ఈ విధంగా మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇదంతా క్లియర్గా రావడం జరిగింది దెన్ దీని తర్వాత దీనికి ఏం చేస్తాను అని అంటే దీన్ని స్లైడ్గా ఇలా తిప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అంటే రెగ్యులర్గా మనం టైప్ చేసి ఉన్నట్టుగా ఉంటే కంటే కొద్దిగా ఇట్లా క్రాస్గా పెట్టడం వల్ల డిజైన్కి ఒక ఎలివేషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సెట్ చేయడం జరిగింది దెన్ దీని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత దీని వాల్యూస్ కానీ లేకపోతే దీన్ని కొద్దిగా పైకి అనుకుందాం ఇక్కడ కింద కొద్దిగా స్పేస్ తక్కువ అనిపిస్తుంది యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక్కసారితో టకటక కూర్చొని అయిపోతుంది నాకు వచ్చేస్తుంది అన్నది అట్లా కష్టం మనం ఇట్లా కొద్దిసేపు ఎంత అంటే ఒక పెన్సిల్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతసేపు నీట్గా దిద్దాం అనుకోండి ఆ వర్క్ అనేది ఎంతసేపు మనం నీట్గా దిద్దితే దాని యొక్క వర్క్ అనేది అంతగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగానే కూడా ఇది ఈ డిజైన్ వర్క్ సంబంధించింది కూడా మనం ఎంతసేపు దీని మీద కూర్చొని దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేయాలి అని కూర్చొని మనం ఓపిక్గా చేస్తూ ఉంటే దానికి కొత్త కొత్త యాడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మొత్తం ప్రతిదీ ఈ విధంగా మనం దీన్ని అంతటిని ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఏంటది ఏంటంటే ఇదంతా ఈజీగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీని అంతటిని కూడా ఒక మంచి డిజైన్ లాగా మంచి కనబడేలాగా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాను దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ని యాజ్ యూజువల్కి ఇంకో కాపీ తీసుకున్నాను కాపీ తీసుకొని దీని లెంత్ అనేది ఇక్కడ పెంచుకున్నాను ఇక్కడ న్యాచురల్ కబాబ్స్ అనేది నీట్గా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేశాను దెన్ దీని తర్వాత దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేశాను ఎందుకంటే ఈ స్ట్రోక్ అనేది ఏంటిది అంటే మెయిన్గా ఇది గ్రీన్ అంటే ఈ సింబల్ ఉంది అనుకోండి ప్రోడక్ట్ హెల్దీ ప్రోడక్ట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది దానికి దానికోసం యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇలా అప్లై చేయడం జరిగింది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీ వీటికి ఏం చేద్దాం అంటే ఇది వైట్ కలర్ చేద్దాం ప్యూర్ వైట్ చేసేసిన తర్వాత ఇది సేమ్ యాజ్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకొని కొద్ది కిందకు ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేద్దాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత వీటన్నిటి కూడా నేను ఒక రెడ్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను దెన్ ఇది ఈ విధంగా చేశాను దెన్ ఇక్కడ దీని కలర్కి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ కలర్ కూడా ఉంది కదా నేను ఇది కూడా సేమ్ అది ఒక గ్రీన్ కలర్కి మార్చడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ విధంగా మనం ఒక అయిపోయింది దీని తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మెయిన్ ప్రోడక్ట్లు మెయిన్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎలా కలరింగ్ చేసి ఎలా డెవలప్ చేసామనేది ఇప్పుడు చూద్దాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వీటన్నిటికీ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది అప్లై చేద్దాం చూడడానికి ఏంటిది అంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీనికోసం నేను ఒక కలర్ తీసుకున్నాను ఇది కొద్దిగా తిక్ అనిపిస్తుంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఒక లైట్ అనేది తీసుకున్నాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇంకో కలర్ తీసుకున్నాం ఇది ఇది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీనికేమో ఫస్ట్ కలర్ అప్లై చేద్దాం
ఒక లైట్ కలర్ అనేది తీసుకొని దాన్ని సంథింగ్ ఒక వాల్యూకి ఎంత వాల్యూ మనకి ఓకే అనిపిస్తుందో అంత వాల్యూకి ఇలా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీనికి ఇంకా కొద్దిగా ఎలివేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా దీనికోసం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను బాక్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి వచ్చేసినప్పుడు కార్నర్లో వచ్చేసినప్పుడు ఒకటి ఒకటి వన్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాను దీన్ని కిందకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకుంటాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తాను అంటే సంథింగ్ ఒక గ్రేడియంట్ ఫీల్ అనేది అప్లై చేద్దాం ఎందుకంటే చూడడానికి ఇంకా మంచి డిఫరెంట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఒక కలర్ తీసుకుంటాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి ఒకవేళ ఇక్కడికి ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఇట్లా చేసినప్పుడు దీన్ని వైట్ కలర్ కానీ సంథింగ్ ఒక ఎల్లో కలర్ తీసుకుందాం ఎల్లో కలర్ అనేది ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది ఈ కలర్లో ఇంకా చూడడానికి దాన్ని దీని తర్వాత ఓన్లీ డ్రాప్ షాడో అనేది యాడ్ చేద్దాం ఆ డ్రాప్ షాడో ఏంటిది అని అంటే ఓన్లీ బ్లాక్ కలర్ చేద్దాం చూడడానికి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది వర్క్ అనేది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా ఒక పాంప్లెట్ అనేది సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది కొద్దిగా నాకు కర్వ్ ఎక్కువ అనిపించింది దీన్ని కొద్దిగా తగ్గించుకుంటాం దీన్ని పైకి అనేది తీసుకుంటాను యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకుంటాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అని అంటే ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇమేజ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను నేను ఈ ఇమేజ్ అనే దాంట్లో సంథింగ్ ఒకటి క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది సంథింగ్ ఇక్కడ ఏమన్నా మనం లెగ్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఒక్క ఇమేజ్ అనేది కాపీ చేసి చూపిస్తాను దాని తర్వాత మీరు ఏంటిది అనేది చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇట్లా ఈ రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఒక ఇట్లా ఆల్ట్ పెట్టుకొని లేయర్ మాస్క్ అనేది క్లిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి లేయర్ మాస్క్ అనేది వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఏ సైజులో ఇది కావాలో ఆ సైజులో ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక డిజైన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా ఈజీగా అంటే ఎక్కువ స్పే ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట డిజైన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ని నేను అన్నిటికి పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సారీ వింగ్స్ అనేది ఉంది ఇది పెట్టడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకి టైం ఎక్కువ అవుతుంది ఆ టైం దృష్ట్యా నేను పెట్టట్లేదు దెన్ ఈ విధంగా ఒక మామూలుగా ఒక షాప్కి సంబంధించినటువంటిది మనం ఒక షాప్కి సంబంధించిన పాంప్లెట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అనేది చూసి ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ తదుపరి ట్యూటోరియల్లో మళ్ళీ కొత్త విషయంతో కొత్త డిజైన్తో మళ్ళీ మేము ఉంటాను మీ వాసు ధన్యవాదములు